இன்று மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு பயனுள்ள செய்முறை விளக்கத்தோட அபூர்வ தகவல்கள் யூடியூப் சேனல் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நமது தோட்டத்தில் மற்றும் காளி நிலங்களில் முளைத்திருக்கிற கலைப்பயிர்களை எப்படி நம்ம இயற்கை உரமாக பண்ணை கழிவுகளோட இணைந்து மாற்றி அதை சந்தைப்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை வந்து சென்றடைய முடியும் நமது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இப்போ தான் மழைக்காலம் முடிவடைந்து பனிக்காலம் தொடங்கியிருக்கு இந்த முறை தென் தமிழகத்தில் பரவலாகவே நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு அதனால் ஆங்காங்க விவசாயம் செய்யாத இடங்கள் மற்றும் நமது காய இடங்களில் அதிகமாகவே புல் மற்றும் நமக்கு தேவையில்லாத பல செடிகள் வளர்ந்து நிற்கின்றன சில இடங்களில் அழிக்கிறதுக்கு ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துகிறாங்க இதனால் நிலம் மிகவும் மோசமான ஒரு பாதிப்பை அடையுது அப்படி செய்யாதீங்க அப்படின்னு நம்ம யார்டைம் போய் சொன்னால் அவங்க வேறு ஏதாவது ஆள் வச்சு களை எடுத்தால் அதிகமாக செலவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட செய்கையும் நியாயம்தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இந்த முறையை நாங்கள் செயல்படுத்தியிருக்கோம் இதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நம்மளோட காளியிடம் அல்லது தோட்டத்தில் இருக்கிற கலைகளை ஒரு ஆளை வச்சு மெதுவாக அகற்றுறோம் இதில் வெறும் நம்ம கா கலைப்பயிர்களை மட்டும்தான் அகற்றணும்னா அப்படி கிடையாது மரப்பயிர்கள் மற்றும் மரங்கள் அதிகம் உள்ள தோட்டங்களில் மரத்தோட இலைச்சருகுகள் சில நேரங்களில் மரத்தை நம்ம இணக்கி விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி உள்ள கட்டைகளை வெட்டுவோம் அந்த கட்டைகள் மற்றும் சருகுகள் மற்றும் இயற்கையாக மக்கும் திறன் கொண்டவை மற்றும் நமது தோட்டம் அல்லது காய்கறி கழிவுகள் மேலும் நமது சமையலறையில் இருந்து கிடைக்கும் காய்கறி கழிவுகள் போன்ற அனைத்தையும் இந்த முறைக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதில் முக்கியமாக என்னென்னா நீங்கள் எல்லா கலைகளையும் நன்கு பறித்து அதை ஒரு இடத்துல சேமித்து வைக்கணும் அதன் பின்னால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தேவை அது என்னென்னா அதுதான் ஆட்டு சாணம் அல்லது மாட்டு சாணம் அல்லது கோழியோட எச்சம் முயலோட கழிவுகள் இவை எதையாவது எடுத்து நாம் ஒரு இடத்துல சேமித்து வைக்கிற கலைகளின் மேலே போடணும் அது என்ன அளவில் போடணும் அப்படின்னா ஒரு கிலோ கோழி கழிவு அல்லது மாட்டு சாணத்திற்கு முப்பது கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் தாவர கழிவு அல்லது கட்டைகள் மரச்சருகுகள் எல்லாத்தையும் போடலாம் அதிகபட்சம் இது நீங்கள் ஒரு கிலோ மாட்டு சாணத்துக்கு பத்து கிலோ இருபது கிலோ கூட நீங்கள் தாவர கழிவுகளை போடலாம் தாவர கழிவுகள் அப்படின்னா எதுன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் களை செடிகள் அல்லது மரத்தை இணக்கிறப்பு போடுற குச்சிகள் மற்றும் சிறு அட்டைகளை கூட இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதையே டெய்லி வேலையாக கூட நீங்கள் இருக்கிற களை எல்லாத்தையும் செய்யலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரே நாளில் அதிகமான அளவுக்கு மாட்டு சாணமோ இல்லை கோழி கழிவு அல்லது முயல் சாணமோ கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால் உங்களுக்கு எந்த அளவில் இந்த பண்ணை கழிவுகள் கிடைக்குதோ அதோட இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி மடங்குக்கு நீங்கள் தாவர கழிவுகளை கலந்து தினமும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஒன்று செய்யணும் நீங்கள் தினமும் இதில் தண்ணீரை தெளிக்கணும் அப்படி தொடர்ந்து தண்ணீர் தெளிக்கும் பொழுது தான் இந்த இந்த முறையில் தாவர கழிவும் பண்ணை கழிவு இணைந்து எருவாக மாறுது எரு அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழம்பலாம் இது ஒன்றும் புதிய முறையில் இதுக்கு முன்னாடி குப்பை கடங்குன்னு ஒன்று மாடு வளர்க்குறவங்க வீட்டில் எல்லாத்துலேயும் இடத்துலையும் இருந்திருக்கும் அது என்னென்னா மாட்டோட சாணத்தையும் மாடு தின்னுட்டு மிச்ச வச்ச வைக்கல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து அப்படியே குப்பை கடங்கில் போட்டுருவாங்க அதில் கோமியமும் சேர்ந்தே அதில் கொட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து நீருக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல சேர்ந்து நுயிரிகளால் அந்த தாவர கழிவு பண்ணை கழிவோடு சேர்ந்து மக்கும் இதில் ஜருகாகிறது வேறு தானமாகவே இருக்கிறது வேறு ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு தாவரத்திற்கும் டேரெக்டாக மாட்டோட சாணத்தை அப்படியே எடுத்து போட்டால் அது இறந்துடும் ஏன்னா அதில் அளவுக்கு அதிகமாக எல்லாமே இருக்கும் அதில் சூடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால சில நேரங்களில் தாவரம் மடிகிறது கூட வாய்ப்பு அதிகம் அதனால தான் எப்போயுமே பசுஞ்சாணத்தை எடுத்து எந்த ஒரு தாவரத்திற்கும் நேரடியாக மரத்துக்கோ உரமாக பயன்படுத்த மாட்டாங்க 
மக்கின நிலையில் உண்ண அதே நேரத்தில் காய்ந்து சருகாகிறதுக்கு முன்னாடி சிறு ஈதப்புறத்தோடு இருக்கிற உரத்தை தான் எடுத்து பயன்படுத்துவாங்க அதனால தான் நான் டெய்லி தண்ணி விட சொல்கிறோம் ஏன்னா நீங்கள் டெய்லி தண்ணி விடும் பொழுது தான் இந்த தாவர கழிவை விலங்கு கழிவில் இருக்கிற நுண்ணுயிரியலான பாக்டீரியா அதை ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டு அதையும் உரமாக மாற்றும் இதில் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம தாவர கழிவை சேர்ந்தால் அது உடனே காஞ்சிருமே அப்போ எவ்வளோந்த அளவுக்கு நமக்கு ரிட்டன் வந்து உரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ மாட்டு சாணத்துக்கு நீங்கள் முப்பது கிலோ தாவர கழிவு போட்டிங்கன்னா முப்பத்தோரு கிலோ மொத்தமாக இதில் கடைசி அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து கிலோ தான் கிடைக்கும் மூணில் ஒரு பங்கு தான் மிச்சம் எல்லாமே ஆவி ஆவி போயிடும் இந்த ப்ராசஸ் தொடர்ந்து நடக்கணுன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து நீர் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறத ஒரு பத்து நாள் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் பத்து நாள் எதுவுமே நடக்காமல் அதே பழைய நிலையில் இருக்கும் மேலும் இது மூலமாக என்னென்ன சத்துக்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சில நேரங்களில் நீங்கள் முருங்கையை வெட்டி இந்த உரத்துக்கு போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்சியம் சத்து கிடைக்கும் அது மாதிரி துத்தி செடி போன்ற என்னென்ன கழிவை வெட்டி அவர போன்ற என்னென்ன கழிவை வெட்டி நீங்கள் இந்த உரத் தயாரிப்புக்கு உபயோகிக்கிறீங்களோ அதில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குமோ அது எல்லாமே அந்த உரத்தில் அதிகமாக காணப்படும் அதுக்காக மற்ற சத்துக்கள் எல்லாம் இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது எல்லா சத்துக்களும் இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த தாவரம் உண்மையில் எந்த சத்துக்காக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுதோ அது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தப்பட்ட அளவில் இருக்கும் இயற்கையாகவே மாடுகள் மற்றும் ஆடுகள் வளர்க்குறவங்களுக்கு இதை கேட்டால் சிரிப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி மாட்டு சாணத்தையும் ஆட்டு சாணத்தையும் வச்சு அதிகமான லெவலில் குப்பை ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வந்து அதிகமாக மாடு மாடு வளர்க்காமல் ஆனால் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வரும்னா நாங்கள் போயிட்டு உரத்துக்கு எங்கே போகிறது அதுக்கு அதிகமாக செலவாகுமே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த முறையை தவிர எல்லாத்துக்கும் இது உபயோகப்படுமா அப்படின்னா இல்லை ஆனாலும் இந்த உரத்துக்கு சந்தை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் ஸ்னாப்டீல்னு எல்லா விதமான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்லேயும் மக்கி போன நம்ம பழைய வரட்டியான சாணி சாணத்தை அதிகமான விலைக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த வேலைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நகர்ப்புறத்தில் உள்ள எல்லாருமே மாடி தோட்டம் வச்சு தங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளை தாங்களே இயற்கை முற முறையில் விளைவித்து உபயோகிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்கள தான் டார்கெட் பண்ணி இவங்க இந்த மாட்டு சாணத்தை கவரில் பேக் பண்ணி அழகாக விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் நீங்கள் தயாரித்த எருவை இயற்கை விவசாயம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுற நகர்ப்புறங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கோ அல்லது மாடித்தோட்டம் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கோ எளிமையாக விற்க முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதிகமாக மூணுலேருந்து அஞ்சு டன்னு தான் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது சரி ஒரு டன்னு இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் மாடு ஆடு இல்லை கோழி இல்லைன்னா முயல் போன்ற ஏதாவது ஒரு விலங்கு நீங்கள் வளர்த்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பண்ணை கழிவுகள் கிடைக்க இ எளிதாக இருக்கும் இந்த பண்ணை கழிவுகளை வைத்து தான் தாவர கழிவோடு இணைத்து நீங்கள் வந்து இயற்கை உரமான எருவை தயாரிக்க முடியும் எருங்கிறது ஒரு இயற்கை விவசாயிக்கு மிகவும் முக்கியமானது ஒரு ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஐந்து டன் எருவானது அதாவது ஐயாயிரம் கிலோ எருவானது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு வேளாண் விஞ்ஞானிகள் நமக்கு கூறுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கை விவசாயிகள் சிலர் இதை கேட்க நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு செய்யலாம் நினப்பாங்க ஆனால் தொடர்ந்து அவங்களால் செய்ய முடியாது அதனால் எந்த ஒரு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சு எரு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இணையதளத்தில் விளம்பரம் பண்ணிங்கன்னா இதை வாங்கிறதுக்கு அதிகமான சந்தை வாய்ப்புகள் இப்போ உள்ள நிலையில் இருக்குது சோம்பேறித்தனம் படாமல் இந்த மாதிரி செய்கைகளை செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பலன் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் என்ன ஒரு அமௌண்ட் காசை நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் இல்லை அதனால் என்ன கிடைக்குதோ அது உங்களுக்கு முழுதாக லாபம்தான் நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் வீடியோவை முழுசாக பார்த்ததுக்கு நன்றி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க